మూడో మాట దగ్గరికి వస్తున్నాను చూడండి సమయం అవుతుంది ఒక కొన్ని మాటలు మనం గమనించి మనం ముందుకు సాగిపోదాం ఈసారి కీర్తన గ్రంథం పద్నాలుగో కీర్తన ఇరవై ఏడో వచ్చిన మనం చదువుకుందాం చూడండి సామ్ ఫోర్టీన్ అండ్ సారీ ప్రావర్బ్స్ చాప్టర్ ఫోర్టీన్ అండ్ వర్డ్స్ ట్వంటీ సెవెన్ సామెతల గ్రంథం పద్నాలుగో అధ్యాయం ఇరవై ఏడో వచ్చిన ఈ మాట రాయబడింది ఆ అట్టి వారి చెప్పండి మనిషిని ఏం చేస్తుందట పాశ్యము అంటే అర్థం ఏంటి పాశ్యము మరణ పాశ్యము బంధకం అనమాట మరణ బంధకాల నుంచి మనిషిని ఏం చేస్తుందట విడుదల చేస్తుంది ఇక్కడ సామెతల గ్రంథగర్త మాట్లాడుతున్నాడు దేవుని ఎందు భయభక్తులు కలిగి ఉండుట జీవపు ఓట బా ఎంత చక్కని మాట అండి ఇది కీర్తన గ్రంథం సామెతల గ్రంథంలో ఎక్కువగా మనం కనబడే మాట భయభక్తులు ఇంగ్లీష్లో ఒక మాట ఫేర్ ఆఫ్ ది లాడ్ అని ఉంటుంది భయం కలిగి ఉండడం దేవుని ఎందు భయభక్తులు కలిగి ఉండడం ఈ మాట ఎప్పుడు కూడా ఆ ద్వా ఆ రెండు పదాలు జంట పదాలు కలిసే ఉన్నాయి భయము మరియు భయ భక్తి భయభక్తులు రెండు కలిసే రాయబడ్డ బైబుల్లో చాలా చోట్ల దేవుని ఎందు భయభక్తులు కలిగి ఉండడం వలన మనిషి కలిగే ప్రయోజనాలు ఏంటో సామెత గ్రంథంలో చాలా మాటలు రాయబడ్డాయి ఇక్కడ ఒక మాట రాస్తూ ఉంటాడు దేవుని ఎందు భయభక్తులు కలిగి ఉండడమే జీవపోవట అన్నాడు ప్రశ్న ఏంటి అంటే చాలాసార్లు మనకు దేవుడు అంటే భయం ఉంది కానీ దేవుడు అంటే ఏముండదు భక్తి ఉండలేదు కొంతమంది దేవుడు అంటే భక్తి ఉంటుంది కానీ దేవుడు అంటే ఏమి ఉండలేదు భయం ఉంటలేదు మొన్న కామ వచ్చి అంటుంది మా ఆయన గారికి ఎంత ఇష్టం అండి దేవుడు అంటే అసలు అస్సలు మామూలు ఇష్టం కాదండి మా ఆయన గారికి కానీ ఎప్పుడు దేవుని మందిరానికి రాడండి ఎప్పుడు బైబిల్ చదవడండి ఎప్పుడు ప్రార్థన చేయడండి కానీ దేవుడు అంటే మాత్రం చాలా దానివల్ల ఉపయోగం ఏముందమ్మా దేవుడు అంటే ఇష్టం అట బాగా ఆయనకి ఉదయానే లేచిన తర్వాత యేసుపురం ఫోటో కనబడంగా ఇలా అంటాడట అంటే అర్థం ఏంటనమాట నమస్కారం అంట ఒక నమస్కారం అలా లేచి అలా ఎక్కడికి వెళ్ళేటప్పుడు ఫోటో కనబడగానే ఇలా అంటాడు ఆయన ఏమన్నా నీ నీ తోటోడు ఆయన నువ్వు ఇలా నిలబడి ఇలా అనడానికి కొంతమంది ఎవరైనా కనబడగానే ఫ్రెండ్ని ఇలా కనబడగానే ఇలా అంటే ఉంటారు కొంతమంది దేవుడికి అలాంటి నమస్కారాలు నువ్వు పెట్టాల్సింది కొంతమంది ఇంకా కొంచెం ప్రభుకి ఏంటి ఫ్లయింగ్ కిస్లు ఎవరికి అమ్మ చాలా ఆయన ఒకప్పుడు పెట్టాడు ఒకడు ఎవరో యోధ పెట్టాడు అలాంటి కిస్ అమ్మేసాడు ఏసుడు ఫ్లయింగ్ కిస్ ఇస్తావు నువ్వు అదే నీ భక్తి ప్రార్థన లేదు వాక్యం లేదు ఆదివారం ఆరాధన లేదు ఇష్టానుసారం తిరిగేసి ఏసుప్రో ఫోటో కనబడగానే ఫ్లయింగ్ కిస్ ఇవ్వడం వల్ల ఉపయోగం ఏముంది కొంతమంది ఏదైనా మందిరం కనబడగానే వెంటనే సై సైకిల్ ఆపేసి చెప్పులు తీసేసి అంటే దాని అర్థం ఏంటి వచ్చే లోపలికి వచ్చే ఏమవుతాడా ఆయన లోపల అంత బ్రాంది వేసుకున్నావు నువ్వు అప్పటికి లోపలంతా కుళ్ళు కొతంత్రాలన్నీ పెట్టుకుని వచ్చే అంటే ఏమవుతాడు సాతాన్ గారు రెడీగా ఉంటాడు రానా అని కొంతమంది భక్తి ఇలా ఉంటుంది నో మై ఫ్రెండ్స్ నీ భక్తి సరైన విధానంలో ఉండాలి దేవుడు అంటే భయం ఉండాలి భయము నుంది పాపము చేయకుడి అని ఉంది బైబిల్లో చెప్పండి దేవుడు అంటే భయం ఉన్నవాడు ఏం చేయడట పాపం చేయడు కొంతమంది తల్లిదండ్రులు పిల్లల్ని చిత్త కొట్టేస్తాడు భయం ఉందారా నేనంటే భయం ఉందారా నీకు అని తల్లి చిత కొట్టేస్తూ ఉంటుంది అంటే అర్థం అంటే భయం అంటే ఏంటి తల్లిని చూడగానే ఎల్లా వణికిపోవాలన్న తల్లిని చూడగానే ఫెయింట్ అయిపోయి పడిపోవాలన్న భయం అంటే ఏంటా భయం నా మాట వినాలని కదా తల్లిదండ్రుల మాటలు పిల్లలు వినాలని అలా వినకపోతే ఈ మధ్యన భయం లేదు రా మేము అంటే అని చెప్పి కొన్నిసార్లు ఉంటుంది పరిస్థితి మీకు విషయం తెలుసు అమెరికాలో పిల్లలు కొట్టడానికి అవకాశం లేదు మీరు పొరపాటున ఎప్పుడైనా అమెరికా వెళ్ళి కానీ మీ పిల్లోడు ఏడుతున్నా చెప్పి నాలుగు పెద్దలు నాలుగు దెబ్బలు బాధేశారంటే మిమ్మల్ని తీసుకెళ్ళి జైల్లో పెట్టేశారు అక్కడ పిల్లలు ఎంత విసిగించినా నాన్న కన్న అల్లరి చేయకుమా అని అలా తప్ప వాళ్ళు కొంచెం గట్టిగా నాలుగు బాధారంటే ఇబ్బంది అయిపోయి పంజాబ్ నుండి ఒక ఫ్యామిలీ అలాగే అమెరికాలో సెటిల్ అయ్యారు ఒక పిల్లవాడు మాట వింటలేదు అసలు వెంటనే తండ్రి మన ఇండియన్ స్టైల్లో దెబ్బ వేయగానే వాడు స్కూల్కి వెళ్ళి టీచర్లకి చెప్పేశాడు మా ఫాదర్ నన్ను కొట్టేశాడు హింసించేశాడు మై ఫాదర్ అబ్యూజ్డ్ మీ అనగానే వెంటనే వాళ్ళు నైన్ వన్ వన్ అని నెంబర్ ఉంటుంది పోలీసు నెంబర్ దానికి ఫోన్ చేశారు పోలీసు వాళ్ళు రాగానే వీ కుర్రోడు కంప్లైంట్ చేసే నాన్న కొట్టేస్తున్నాడు అనగానే ఇంటికి వెళ్ళి ఎందుకు మీ అబ్బాయిని కొడుతున్నారు మీరు యువర్ అబ్జ్యూ అబ్యూ యువర్ అబ్యూజింగ్ యువర్ చైల్డ్ 
మీ బిడ్డను మీరు అబ్యూజ్ చేస్తున్నారు అందరూ బట్టి చాలా జాగ్రత్త ఫస్ట్ వార్నింగ్ ఇస్తున్నావు ఇది ఇంకొకసారి కానీ రిపీట్ అయిందంటే మొత్తం మిమ్మల్ని ఇద్దరిని జైల్లో వేసేస్తామని చెప్పగానే ఆయన వెంటనే ఇండియాకి టికెట్లు బుక్ చేశారండి ఇండియా ప్రయాణానికి టికెట్లు బుక్ చేసి ఫ్యామిలీ ఫ్యామిలీ అంత మీరు రమ్మండి పంజాబ్లో వాళ్ళు వెళ్ళాలంటే ఢిల్లీలో దిగాలి కదా ఢిల్లీలో దిగేరో లేదో దివాళీ స్టార్ట్ అయిపోయింది ఆ ఎయిర్పోర్ట్లో బయట తీసుకురావడం చెత్త కొట్టేసాడు ఇంక మళ్ళీ కసంత మామూలుగా లేదు ఇంకా అన్ని కొట్ట మళ్ళీ ఆ ఎయిర్పోర్ట్ అంతా శబ్దాలే కసంత తీరిపోయిన తర్వాత మళ్ళీ ఎయిర్ టికెట్లు కొని అమెరికా తీసుకెళ్ళిపోయాడు మరి అక్కడే కదా ఉంటారు వాళ్ళు ఈసారి ఆ పిల్లవాడిని ఇంకేం అంటలేదు ఆయన ఆడికి అర్థమైపోయింది ఆడేదో నల్లది చేయగానే ఇండియా అంటే చాలు మనకి పిక్చర్ కనబడుతుంది ఇండియా అంటే ఎయిర్పోర్ట్లో చిత్త కొట్టేసిన ఆ దృశ్యాలని చూసిన పిల్లవాడు సెట్ అయిపోయాడు భయం ఉందా తల్లిదండ్రులు అంటే భయం ఉందా పెద్దలు అంటే అని అడుగుతారు కదా దేవుడు అన్నాడు నేనంటే భయం ఉందా అంటే దేవుడిని చూడగానే ఆయన చేతిలో కొన్ని ఆయుధాలు ఉన్నాయనో ఆయన చూడగానే మన కళ్ళు తిరిగి పడిపోతుంది ఇది కాదు అక్కడ అర్థం భయము అంటే దేవుని మాటకు లోబడడం అబ్రహాము తన కుమారుణ్ణి ఒక్కగాని ఒక్క కుమారుణ్ణి బలిగా అర్పించే ఆ ప్రక్రియలో అబ్రహాము గురించి దేవుడు మాట్లాడిన మాట ఏంటో తెలుసా ఇందు మూలంగా నీవు నాకు భయపడుచున్నావని తెలుసా వా వాట్ వండర్ఫుల్ వర్డ్ అబ్రహాము ఆ మొరియ పర్వతం మీద కళ్ళు తిరిగి పడిపోయాడా నో దేవుని మాటకు లోబడ్డాడు దాన్ని దేవుడు ఏమన్నారు తెలుసా నీవు నాకు భయపడుచున్నావు ఎంత చక్కని మాట దేవుని ఎందుకు భయభక్తులు కలిగి ఉండమే జీవపు ఊట ఇఫ్ యుడ్ లైక్ టు ఎక్స్పీరియన్స్ ద స్ప్రింగ్ ఆఫ్ ద లోడ్ ద ఫౌంటన్ ఆఫ్ గాడ్ యూ మస్ట్ ఫియర్ ద లోడ్ దేవుని ఎందు భయభక్తులు నిలపాలని లేఖను సెలవిస్తా ఉంది చివరికి ఒక్క మార్చి చదువుకుని ముగిం ప్రార్థన మనం చేసుకుందాం యోవెల్ గ్రంథం మూడవ అధ్యాయం పద్దెనిమిదవ వచ్చిన చదువుకుందాం ద బుక్ ఆఫ్ జోవెల్ చాప్టర్ త్రీ అండ్ వర్డ్స్ ఎయిటీన్ యోవేల గ్రంథం మూడవ అధ్యాయం పద్దెనిమిది వచ్చిన ఆ దినమందు పర్వతములలో నుండి కొత్త ద్రాక్షారసము పారును చూడండి కొండలలో నుండి పాలు ప్రవహిస్తాయి యూదా నదులన్నిటిలో నీళ్లు పారుతున్నాయి నీటి ఓట నీటి ఓట మందిరములో నుండి యహోవా మందిరములో నుండి ఊబికి పారిము లోయను ఏం చేస్తుందంట స్తోత్రం చెప్దాం ఒకసారి హలలోయ ఏ లోయను తడుపుతుంది అంట ఈ ఓట షిత్తీము లోయ షిత్తీము లోయలో ఏం జరిగింది ఎవరికైనా తెలుసా బ్రెస్లీ గారు ఆ మీరు చెప్పేది ఏదో చెప్పండి త్వరగా బ్రెస్లీ ఎందుకు అడుగుతున్నారు కొంతమంది షిత్తీము లోయలో జరిగిన ఒక భయంకర కార్యం మీరు జాగ్రత్తగా పాత నిబంధన గ్రంథం చరిత్ర మీరు చదివితే షిత్తీములో భయంకర ఉగ్రత దిగి వచ్చింది దేవుని ప్రజల మీద బిలాము కాలములో దేవుని ప్రజలను సఫించడం ఇంకా అవ్వదని తెలుసుకున్న బిలాము ఒక రాంగ్ అడ్వైజ్ ఇచ్చాడు ఒక చెడ్డ సలహా ఇచ్చాడు అదేనంటే దేవుని పిల్లలను సఫించడం ఎవరి వలన కాదు వారి దేవుని విరోధంగా పాపం చేస్తే ఆ పాపానికి తగిన ఉగ్రత వారి మీదకి వచ్చినప్పుడు వారే నాశనం అయిపోతారు కాబట్టి లెట్ ఇస్ ఎంటాయిస్ దెమ్ వారిని రెచ్చకూడదాం వారిని ప్రేరేపిద్దాం పాపం చేయడానికి వాళ్ళని సఫించడం ఎవరి వలన కాదు కానీ వారి దేవుడే వారిని శిక్షించాలంటే వారి పాపంలో జీవించగలిగితే ఆ పాపానికి తగిన శిక్ష వారి మీదకి వచ్చేస్తుందని బిలాము ఆలోచన చేసి ఆ కాలంలో ఉన్న రాజుకు ఒక రాంగ్ అడ్వైజ్ ఇచ్చాడు ఏదైనా తెలుసా మోయాబు ప్రాంతంలో అందమైన స్త్రీలను ఇస్రాయల్ మధ్యకు పంపించు ఇంకా ఆ తర్వాత జరిగేదంతా చూద్దాం అన్నట్టుగా మాట్లాడాడు మోయాబు స్త్రీలందరూ కూడా అలంకరించుకుని ఆకర్షిత ఆకర్షణ చేయడానికి ఇస్రాయల్ మధ్యకు వచ్చినప్పుడు భయంకరమైన పాపం జరిగింది అక్కడ ఆకర్షణలోనైపోయిన దేవుని ప్రజలు భయంకర పాపం చేస్తున్నప్పుడు వేల మంది దేవుని ఉగ్రత ద్వారా చనిపోయారు ఆ సందర్భంలో ఫినేహాస్ అనబడే వ్యక్తి పరిహారము చేయగా తెగులాగిందని లేఖనాలు మనం చూస్తాం షిత్తీము లోయ అలాంటి భయంకరమైన లోయ పాపపు లోయ భయంకర వ్యభిచార పాపం జరిగిన లోయ అలాంటి ఆ అపరిశుద్ధమైన లోయనట దేవుని ఓట ఏం చేస్తుందట తడుపుతుంది స్తోత్రం చెప్పండి హలలుయ ఎందుకు దేవుని ఓట అక్కడికి వెళ్తుంది అంటే అపరిశుద్ధమైన జీవితాలను కడగడానికి అపవిత్రమైన జీవితాలను కడిగి పవిత్రం చేయడానికి దేవుని ఓట అక్కడికి ప్రయాణం చేస్తుంది ఆ ఓట ప్రారంభం ఎక్కడుంది చెప్పండి చదువుకున్నాం కదా ఏ వేలు మూడు పద్దెనిమిదులు ఆ ఓట ప్రారంభం యహోవా మందిరములో నుండి అందరూ ఈ మాట చెప్పండి ఒకసారి ఆ ఓట ఎక్కడి నుంచి ప్రవహిస్తుందట దేవుని మందిరములో నుండి ప్రవహించి షిత్తీము లోయను ప్రక్షాళన చేస్తుంది నేను మాట చెప్తాను ఈరోజు జాగ్రత్త వినండి 
దేవుని మందిరాల్లో ప్రకటించబడిన సువార్త ద్వారానే దేశానికి లాభం ఉంది గట్టిగా చెప్పులు కొట్టి దేవుని అనుమానించిన కారణం ఉండదలుసా దేవుని మాటలు శిత్యము లోయలను ప్రక్షాళన చేస్తున్నాయి దేవుని మాటలు అపవిత్రమైన జీవితాలను పవిత్రతను నడిపిస్తూ ఉన్నాయి దేవుడు శిత్యములో చూసినప్పుడు ఒక మరక ఒక మచ్చ అక్కడ ఉన్నప్పుడు గాడ్ ఈస్ సెండింగ్ ద ఫౌంటైన్ ద స్ట్రీమ్ ఆఫ్ ఈస్ లివింగ్ వాటర్ టు శిథిం వ్యాలీ అక్కడికి వెళ్ళి ఆ ప్రాంతాన్ని ప్రక్షాళన చేస్తూ దేవుని వాక్యము ప్రవహిస్తూ ఉంది యహోవ మందిరములో జీవపు ఓటం ఉంది చాలామంది క్రైస్తవ టిప్స్ అన్న దేవుని బిడ్డలు చెప్పగలరు ప్రతి ఆదివారం ఒక ఆనందాన్ని సంతోషాన్ని దేవుని మందులు రావడం ద్వారా పరిశుద్ధులను చూడడం ద్వారా పరిశుద్ధులతో కలిసి దేవుని ఆరాధించడం వల్ల దేవుని మందులలో ఎంతో ఆనందం ఎంతో సంతోషం ఎస్ ఇక్కడే ఓట ప్రారంభం ఉంది దేవుని మందిరములో దేవుని ఓట ప్రవహిస్తూ ఉంది అనేక మంది హృదయాల్లో నెమ్మది శాంతి సమాధానం పరిశుద్ధాత్మ దేవుని యొక్క నడిపింపు దేవుని ఓట నుండి మనుషులు పొందుకుంటూ ఉన్నారు మనకు ఆయన ఎవరు అంటున్నారు క్రైస్ట్ ఓటీప్ సెంటర్కి ఎందుకు అంత క్రైస్ట్ ఓటీప్ సెంటర్కి ఎందుకు అంతమంది వెళ్తున్నారో తెలుసా ఎందుకు అంటే అక్కడ ఎల్ఈడి స్క్రీన్ పెట్టారు కాబట్టి వెళ్తున్నారు అన్నాడు ఏమండి మీరు ఈ స్క్రీన్ చూడడానికి వచ్చారా వీళ్ళు ఎవరైనా ఈ మాత్రం స్క్రీన్లు మన ఇళ్ళల్లో చూడలేము మనం కొంతమంది ఏదో మాట్లాడాలని క్రైస్ట్ ఓటీప్ సెంటర్కి ఎందుకు వెళ్తారంటే అక్కడ పెద్ద ఎల్ఈడి స్క్రీన్ పెట్టారు కాబట్టి వెళ్ళిపోతున్నారు ఆయన బాబా ఆ కాలం ఎప్పుడు అయిపోయింది ఆయన ఎల్ఈడి స్క్రీన్లకి వెళ్ళిపోవడం వాటికి దేవుని మందరానికి ఎందుకు వస్తున్నా దేవుని ప్రజలు అంటే దేవుని వాక్యాన్ని ప్రేమించి హలో లూయ నేను చెప్పగలను చాలామంది ఇక్కడ నలభై యాభై అరవై డెబ్బై కిలోమీటర్లు ప్రయాణం చేసుకుని దేవుని ప్రజలు వస్తున్నారంటే వాళ్ళని ఆకర్షిస్తుంది ఏంటి అసలు ఎందుకు వస్తున్నారు ఇక్కడికంటే దేవుని మాట వినాలి ఆ మాటే మమ్మల్ని జీవింపజేసేది శిత్యములో ఇన్ను తడపగలిగే అధికారం తడపగలిగే అవకాశం కేవలం దేవుని మందిరంలోంచి ప్రవహిస్తున్న నీటి ఓట వల్ల పంతొమ్మిది వందల ముప్పై ఆరో సంవత్సరంలో ఒక సర్వేలో తేలిన విషయం ఏంటంటే ఒక ఆయన ఒక దేశాన్ని తీసుకుని ఆ దేశానికి అభివృద్ధి యొక్క కారణం ఏంటనేది పరిశీలన చేయడం ప్రారంభించాడు ఆఖరికి ఒక నివేదిక సమర్పించాడు అదేంటంటే ఈ దేశం యొక్క అభివృద్ధి ఈ దేశానికి ఉన్న న్యాచురల్ రిసోర్సెస్ మీద ఆధారపడి లేదు సహజ వనరులు వాటి మీద ఆధారపడి లేదు ఈ దేశం యొక్క అభివృద్ధి ఈ దేశంలో ఉన్న మానవ న్యాచురల్ రిసోర్సెస్ హ్యూమన్ రిసోర్సెస్ మీద ఆధారపడి లేవు అంటే ఈ లోకంలో ఈ దేశంలో ఉన్న మనుషులు వారి కష్టం మీద ఈ దేశం ఆధారపడి లేదు ఈ దేశం యొక్క అభివృద్ధి మరొక దాని మీద మరొక దాని మీద సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ మీద మరొక దాని మీద లేదు కానీ ఎట్టకాలిక నవ్వుకున్న సత్యం ఏంటంటే ఈ దేశం అభివృద్ధి పొందుతుందంటే ప్రతి ఆదివారం దేవుని సేవకులు బోధిస్తున్న వర్తమానాల ద్వారా హలో పరిశుద్ధ లేఖనాలను తెలియచేయడం వల్ల ఆ నీటి ఓటలు శిత్యములు వీళ్ళని ఏం చేస్తున్నాయి తడుపుతున్నాయి బలమైన కార్యాలు జరుగుతున్నాయి రేనాడ్ బాంక్ అనే దేవుని సేవకుడు ఒకసారి ఒక ప్రాంతంలో వెళ్తున్నప్పుడు రోడ్డు మీద ఆయన వాక్ చేస్తున్నాడు సాయంకాల సమయంలో ఈవినింగ్ వాక్ వెళ్ళగానే ఒక చోట భయంకరమైన అరుపులు క్యాకులు వినపడుతున్న కొన్ని వందల మంది యవనస్తులు ఒక చోట చేరినట్టుగా గుర్తించాడు గబగబ లోపలికి వెళ్తే వాస్తవానికి అదొక పబ్ పబ్ అంటే సాయంకాలం అయిపోయేసరికి లోపల విపరీతమైన లైటింగ్ ఉంటుంది సౌండ్లు ఉంటాయి యవనస్తులు అందరూ లోపలికి వెళ్ళి ఇష్టానుసారంగా క్యాకులు వేయడం అరవడం ఇలాంటి పరిస్థితులు అంటే లోపల ఉంటాయి దేవుని సేవకుడు లోపలికి వచ్చాడు ఆ పబ్ మేనేజర్ దగ్గరికి వెళ్ళి దయచేసి నాకు కొంత సమయం టైం ఇస్తారా నేను వీళ్ళకి దేవుని వాక్యం చదువుతాను అన్నాడు అప్పుడు ఆ యజమాని పక్క పక్క నవ్వుకుని నేను కనుక ఇప్పుడు ఈ లైటింగ్ ఈ సౌండ్ సిస్టమ్ కనుక ఆపితే ఈ డీజే సిస్టమ్ కనుక నేను ఆపితే ఆ యమనస్తులు అందరూ వచ్చి నన్ను కొడతారు ఎందుకంటే వాళ్ళందరూ డబ్బులు గట్టి లోపలికి వచ్చారు కాబట్టి ప్లీజ్ గట్ లాస్ట్ అని అడిగాడు సేవకుడు మరలా బయటకు రాని పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు మాట్లాడుతాను వెళ్ళు మరలా ఇంకొకసారి అడుగు మళ్ళా మాట్లాడాను కానీ మళ్ళా సేవకుడు లోపలికి వచ్చి ఫోన్ ఎక్కువ సమయం వద్దులు ఒక ఐదు నిమిషాల సమయం ఇస్తా ఐదు నిమిషాలు అంటే చాలా ఎక్కువ అండి మా వాళ్ళు తిరగబడతారు నా మీద ఐదు నిమిషాలు కూడా కుదరదు అన్నాడు మరలా బయటకు వచ్చాడు మరలా దేవుని సేవకుంటూ దేవుడు మాట్లాడుతున్నాడు మరలా ఇంకొక్కసారి అడుగాను కానీ లోపలికి వచ్చి అడిగాడు ఒక్క నిమిషం టైం ఇస్తావా నేను ఒక మాట చెప్తాను అన్నాడు సరే అతి కష్టం మీద వన్ మినిట్కి ఆ ఓనర్ అగ్రీ చేసి ఆ డీజే ఆపి మైక్ ఇచ్చాడు సేవకుడికి దేవుని సేవకుడు రేనాడు బాంకి వాకింగ్ చెప్పడం ప్రారంభించాడు జీవితం విలువేంటో చెప్పాడు పబ్బులు వల్ల అనేక మంది ఎలా నష్టపోతున్నారో చెప్పాడు యవనస్తుల జీవితంలో విచ్చలవిడి జీవితానికి అలవాటు పడడం ద్వారా ఎలాంటి నష్టం ఉంటుందో రాబోయే ఉగ్రత ఎలాంటి భయంకరమైంది అన్ని కూడా వివరాలు చెప్పాడు ఆ తర్వాత మీలో ఎవరైనా యేసు ప్రభుని అంగీకరించాలనుకుంటే మీరు మోకాళ్ళు వేయండి మీకోసం ప్రార్థన చేస్తానంటే ఆ పబ్బులో ఉన్న చాలామంది యవనస్తులు మోకాళ్ళ మీదకి వచ్చి ఏసే ఆయ
వాక్యం చెప్తున్నాడు బలమైన కార్యాలు జరిగే చాలా మంది ఎవరిస్తులు ఆ రోజున ప్రభువుని అంగీకరించారు ఆ తర్వాత కాలం మరల సంవత్సరం దైవజనుడు ఆ ప్రాంతానికి వచ్చాడు వాక్యం చెప్పడానికి ఆయన ఈవినింగ్ వాక్ మరల రాగానే ఆయనకు ఒక ఆలోచన వచ్చింది ఇదివరకు ఇక్కడ పబ్బు ఉండేది ఇక్కడ వాక్యం చెప్పాను మరలా ఈ రోజు కూడా వెళ్తాను అక్కడ వాకింగ్ చెప్తాను చాలా మందిని ప్రభువు కోసం గెలుస్తానని ఆ ప్రాంతం దానికి వెళ్తే అక్కడ పబ్బు కనబట్టలేదు ఒక ఎవరిని వస్తున్నారు కానీ బాబు ఇదివరకు ఇక్కడ పబ్బు ఒకటి ఉండేది నాయన అని అనగానే ఆయన అన్నాడు సార్ అక్కడ చర్చ కనబడుతుంది కదా అన్నాడు అవును బాబు అదే ఒక పబ్బు అండి ఇప్పుడు దాన్ని చర్చిగా మార్చేశారు అద్భుతాలు అక్కడ జరుగుతున్నాయి స్తోత్రం చెప్పండి హలూయా దేవుని శక్తి దేవుని ప్రభావం దేవునికి జీవం జీవపు ఓట ఎక్కడైతే ఉందో అక్కడ అనేకమైన మార్పులు జరుగుతున్నాయి అనేకమైన అద్భుతాలు జరుగుతున్నాయి మీ ఓట దేవుడే మా ఓటలన్నీ ఎక్కడున్నాయి దేవుని ఇప్పుడు ప్రశ్న అడిగారు కదా మొదట ఏం అడిగారు ప్రశ్న మీ ప్రక్కన తిరిగి అడగమన్నాను ఏం అడిగారు మీ ఓటలు ఎక్కడున్నాయని అడిగారు మళ్ళీ అడగండి ఒకసారి మీ ఓటలు ఎక్కడున్నాయి ఇప్పుడు ఆన్సర్ ఇవ్వండి దేవుల్లో ఉన్నాయి హలలూయ నా ఏసే నా ఓట హలలూయ మా ఓటలన్నీ మా ప్రభువే మా ఆనందానికి మా శాంతికి మా సంతోషానికి మా రక్షణకు మా నిత్య జీవానికి మా ఆశీర్వాదానికి మా నడిపింపుకు సమస్తానికి సోర్స్ మా ప్రభువే వి డిపెండ్ ఆన్ ద సోర్స్ మేము ఎప్పుడు కూడా ఆ ఓట ఎందే నమ్మికి ఉంచుతాం ఆ ఓట ఎందే విశ్వాసం ఉంచుతాం 